എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മൈസൽ കുക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവ ഉപ്പുമാവാണ് അതും ആറ് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആറ് തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപ്പുമാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലും ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉപ്പുമാവ് ചേർക്കുന്ന അളവിനെ പറ്റിയാണ് പറ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അപ്പോൾ ഈ റവ ഉപ്പുമാവിൽ എത്ര വെള്ളം ചേർത്താൽ ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും പല ആൾക്കാർക്കും കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ ഏറ്റവും പൊടിഞ്ഞ ലെവലുള്ള ഉപ്പുമാവ് തൊട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവലുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് വരെയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അപ്പം അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് റവയാണെങ്കിലും അത് ഒന്നും കൂടി വറുത്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഉപ്പുമാവിലേക്ക് ഇടാനും ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചുമന്ന മുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി ഇല അതും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചുമന്ന മുളക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കിയതും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ റവ എടുക്കുമ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഉപ്പുമാവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അരക്കപ്പ് റവ എടുക്കുമ്പം ഇതേപോലെ വടിച്ചെടുക്കണം മുകളിലിങ്ങനെ കൂമ്പാരം പോലെ വെക്കരുത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ലെവലിൽ വേണം റവ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മാത്രം നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം അരക്കപ്പ് റവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഉപ്പുമാവായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പായാലും മതി കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവിന് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിടി സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഒരു സവോളയാണ് കൊത്തി നുറുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒരു പിടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കിയത് ചുമന്ന മുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കപ്പ് റവയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒരേ ലെവലിൽ വെള്ളം അരക്കപ്പ് റവ അരക്കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിതരിയായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് വരും ഒട്ടും കട്ട കട്ടില്ല ഇത് പഴത്തിൻ്റെ കൂടിയോ കറിയുടെ കൂടിയോ ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ലത് തന്നെ കഴിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിയ പോകാൻ അത്രയും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവായത് പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്നതിന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടാതെ പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് റവ തീ കൊറ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റവ ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചിലപ്പം ഇത് കട്ട കെട്ടും നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം ഇത് വേഗില്ലാന്ന് തോന്നും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം ആ വെള്ളം എല്ലാ റവയിലും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന്
അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഉഴുന്നുപരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉഴുന്നുപരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ സവോള എല്ലാത്തിനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ഉപ്പുമാവിനും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് സവോള അപ്പോൾ ഒരു പിടി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് കറിവേപ്പില രണ്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അരക്കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ടരട്ടി വെള്ളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നേരത്തെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ റവ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് റവ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പുമാവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവും റെഡിയായി അരക്കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് ഈ ഉപ്പുമാവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പിടി സവോള നുറുക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പി ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റണം വേഗണ്ട ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൂന്ന് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അതായത് മൂന്നരട്ടി വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് റവ ഉപ്പുമാവ് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം തീ കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉപ്പുമാവിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവുക ചൂടോട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവ് ഇനി നമുക്ക് നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും കടുക് സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കൊത്തമല്ലി എല്ലാം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നാലരട്ടി വെള്ളം അരക്കപ്പിന് നാല് അരക്കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉപ്പുമാവാക്കാം
ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഉപ്മാവ് തോണ്ടി തിന്നുന്ന ഉപ്മാവ് ഉപ്മാവ് എന്നൊക്കെ ഇനി പറയുന്നത് തോണ്ടി തിന്നുന്ന ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഉപ്മാവിന് അപ്പോൾ ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ തോണ്ടി തിന്നുന്ന ഉപ്മാവ് അങ്ങനെ നാലരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഉപ്മാവ് എന്താണെന്നറിയോ ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് ഉപ്മാവാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വാഴയിലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ വാഴയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ മടക്കി പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്മാവ് അത് ചിലപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര ടേസ്റ്റാണ് അതിൽ എങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് നോക്കാം കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉഴുന്നും സവോള ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ചുവന്നമുളക് എല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊത്തമല്ലി എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയല്ല ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നുറുക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് മൂന്നര ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ അര ഇരട്ടി വെള്ളം അരപ്പാത്രം വെള്ളം ഉള്ളു അതിൻ്റെ അകത്ത് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കാം ഫുള്ള് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം തിളയ്ക്കുമല്ലോ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മേത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനല്ല ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴയിലല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കാം കുറേശ്ശെ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞാൽ മതി ഒരുപാട് വലിയ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് പൊതിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വാഴകളായിട്ട് വാഴകളല്ല വാഴ ഇലകളായിട്ട് പൊതിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഴ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച ഉപ്പുമാവ് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ചൂട ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വാഴയിലേക്ക് അത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വാവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നിട്ടില്ലേ അതായത് മല്ലിയില കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഉപ്പുമാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അവർക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉഴുന്നുപരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പം സവോളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം ആ നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് മൊരിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റും കൂടും രണ്ട് കുഞ്ഞ് കഷ്ണം പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കിയ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ആറിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയി
നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പുമാവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കടിച്ച എരിയും അതുകൊണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എരി ഒട്ടും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ പച്ചമുളക് ഇടേണ്ട അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് തന്നെ സ്വീറ്റായിട്ടും ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഇഷ്ടമില്ല കുറച്ച് മധുരത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉപ്പം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മാറ്റിയിട്ട് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മധുരമുള്ള രീതിയിലും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പുമാവ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും കേട്ടോ അത് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി കട്ടിയാവും ഇതാണ് ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവ് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് ടൈപ്പ് ഉപ്പുമാവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ചിൽഡൻ കേൾക്കാം ബൈ